ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది పేజ్ నెంబర్ టూ ట్వంటీ సిక్స్లోని ఒక ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అనేది ఇది ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో సెవెన్ మార్క్స్కి ఇలాంటి సమ్స్ అనేవి ఏదో ఒకటైనా వస్తుంది కంపల్సరీగా ఈ మెథడ్లో ఇలాంటి సమ్స్ మనం నేర్చుకున్నట్టయితే ప్రతి సమ్ము కూడా ఈ మెథడ్లోనే చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ రూట్ ఓవర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అనేది ఇది ఇచ్చిన సమ్ అనేది ఇలా ఇచ్చాడు ఇది మనకి ఎలా ఉందంటే ఇంటిగ్రేషన్ పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ రూట్ ఓవర్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇంటూ డిఎక్స్ లా ఉంది ఇంతకు ముందు వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇవి అనేది త్రీ ఫార్మేషన్స్లో ఉంటే మనం ఏ ఈ త్రీ ఫార్మేషన్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ అనేది ఈ విధంగా రాసుకోవాలి అంటే పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ప్లస్ క్యాపిటల్ బి ఆ మూడు ఫార్మేషన్లు ఏ విధంగా ఉన్నా సరే మనం ఈ విధంగానే రాసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం దాని ప్రకారం రాసుకుంటే పిఎక్స్ ప్లస్ క్యూ ప్లేస్లో ఏంటుంది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ప్లేస్లో టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఉంది కాబట్టి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ క్యాపిటల్ బి వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ దీనికి ఓన్లీ దీనికి మాత్రమే డెరివేషన్ చేసుకోవాలి దీనికి డెరివేషన్ చేసుకుంటే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేషన్ ఇంటూ టూ ఇస్ ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డెరివేషన్ వన్ ప్లస్ వన్కి వన్ అంటే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జీరో కాబట్టి మనం ఇక్కడ వేయట్లేదు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ క్యాపిటల్ బి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఈక్వల్ టు ఇది టూ ఏని మల్టిప్లై చేసుకుందాం ఫోర్ ఎక్స్ ఏ ఫోర్ ఏ ఎక్స్ ఓకేనా మైనస్ ఏ ఇంటూ వన్ ఏ ప్లస్ బి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా తీసుకుందాము అలాగే కాన్స్టెంట్ కోఫిషన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా తీసుకుందాము ఎక్స్ కోఫిషన్ ఇక్కడ ఏంటి ఉన్నాయి ఫోర్ ఏ ఉంది ఈక్వల్ టు ఇటు సైడ్ అటువైపు ఎక్స్ కోఫిషన్ ఏంటి త్రీ కాబట్టి దాన్ని ఈక్వల్ టు త్రీ అని వేసుకుందాం అలాగే ఇక్కడ చూడండి కాన్స్టెంట్ కోఫిషన్స్ ఏంటి ఉన్నాయి మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇటు సైడ్ కాన్స్టెంట్ కోఫిషన్స్ ఏంటి ఉన్నాయి మైనస్ టూ కాబట్టి ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఏ అనేది మధ్యలో ఇంటూ ఉంటుంది అటువైపు వెళ్తే బై అవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై ఫోర్ అయ్యింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఏ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇందులో బి కనుక్కోవాలి బి ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇక్కడ మైనస్ ఏ అనేది అటు సైడ్ వెళ్తే ఈజ్ ఈక్వల్టీకి అవతల వైపు వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది కదా త్రీ బై ఫోర్ కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ అనేది వేసుకుంటాం బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మొత్తం బై వస్తుంది బై ఫోర్ ఓకేనా ఎల్సిఎం ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఏ వాల్యూ త్రీ బై ఫోర్ వచ్చింది బి వాల్యూ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ వచ్చింది ఈ రెండు వాల్యూస్ని మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్లోన ఇచ్చారు కదా చూడండి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్ చూస్ చేసుకుందాం ఈ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఏ ఏ ప్లస్లో త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఓకేనా ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది మనం కరెక్ట్గా వేస్తే దాని తగ్గట్టు మనం సొల్యూషన్ అనేది చేసుకుంటూ కొంచెం మైనస్లు ప్లస్లు కొంచెం అబ్జర్వేషన్ పెట్టి చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వాల్యూ మనకి ఇది వచ్చింది ఈ మనం ఈ వాల్యూని ఇచ్చిన సమ్స్లో అంటే చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చాడా ఇక్కడ ఇందులో త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ అనేది వేసేసుకుంటాం చూడండి ఇక్కడ వేసుకున్నాం రూట్ ఓవర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఉంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని దీన్ని ఈ రెండింటితో మల్టిప్లై చేస్తే ఎందుకంటే మల్టిప్లైగా ఉంది కదా దీని దీంతో దీని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ రూట్ ఓవర్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ డిఎక్స్తో సహా మల్టిప్లై చేస్తుంది మైనస్ ఉంది కట్ మైనస్ మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ దీంతో
చూసారు కదా ఇక్కడ చూడండి త్రీ బై ఫోర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి త్రీ బై ఫోర్ అనేది బయటకు వచ్చింది ఇంటిగ్రేషన్స్ బయట తెచ్చేద్దాం ఇప్పుడు ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇది ఎలా ఉంది సేమ్ అలానే రాసుకుంటాము మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ బయట తెచ్చేస్తే సేమ్ ఇక్కడ ఏముందో అదే రాసేసుకుందాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం మొత్తం టోటల్గా వేసి చేస్తే మొత్తం ఒకేసారి రాయాలి అలా కాకుండా చూడండి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్ రెండు ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఫస్ట్ ఇందులో ఉండే ఇంటిగ్రేషన్స్ ఇది మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇందులో ఉండేది సాల్వ్ చేసుకొని టోటల్గా వచ్చిన ఆన్సర్స్ని మనం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చేసుకొని టోటల్గా ఆన్సర్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఫస్ట్ చిన్న చిన్నగా ఇవి రఫ్ అనమాట రఫ్గా చేసుకుందాం ఇది అంటే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇలా చేసుకుంటే అలా చేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఇలా చేసుకుని చూడండి ఇప్పుడు దీని ఇంటిగ్రేషన్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేసి ఆల్రెడీ మనకు సమ్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం మనకు ఆల్రెడీ అబ్జర్వేషన్ అయ్యే ఉంటుంది కాబట్టి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటాము అప్పుడు ఏంటి దీని డెరివేషన్ అనేది ఏంటి వస్తుంది ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఇదే వస్తుంది కదా అందుకే ఈ స్టెప్ వేసుకోవడానికి కారణం ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీకి డెరివేషన్ డిటి సో ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్లో మనం ఏంటి వేసుకోవచ్చు డిటి అని వేసుకోవచ్చు రూట్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టీ వేసుకోవచ్చు అదే వేసుకున్నాం చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ డిటి దీని ప్లేస్లో డిటి రూట్ ఓవర్ టీ దీని ప్లేస్లో టీ టీ వేసుకున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ రూట్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఫార్ములా ఇది అనమాట టూ బై త్రీ ఎక్స్ పవర్ త్రీ బై టూ అని కానీ మనకి ఈ ఫార్ములా గుర్తుండదు అనుకుంటే నేను ఇంకా మళ్ళీ చెప్పాను అంటే కొంతమందికి అర్థం కాదు అనే విషయంతో నేను ఎంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీకు వస్తే డైరెక్ట్గానే మీరు చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇంటిగ్రేషన్ టీ పవర్ రూట్ టీ అని రాసుకోవచ్చు టీ పవర్ వన్ బై టూ అని రాసుకోవచ్చు ఇంటూ డిటి ఇది ఎలా ఉందంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్మేషన్ లేదు దగ్గర ఆల్రెడీ రాసి అని చూడండి ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ పవర్ అండ్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇది ఫార్ములా దీని ప్రకారం మనం రాసుకుంటే ఎలా వస్తుంది టీ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ అంటే టీ పవర్ త్రీ బై టూ బై త్రీ బై టూ అంటే టూ బై త్రీ టీ పవర్ త్రీ బై టూ ఓకేనా సేమ్ అలానే మనం ఇక్కడ రాసుకుందాం చూసారు కదా దీని వాల్యూ మనకి ఇలా వచ్చింది టీ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ అనేది సబ్జెక్ట్ చేసుకుందాము ఇది అలా ఉంచండి నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్లోకి వస్తే ఇంటిగ్రేషన్లో ఏంటుంది టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉంది కదా దీన్ని కారణాంకాల విభజన కట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం మనం రాసుకోవాలి ఎందుకు అంటే అది కూడా నేను చెప్తాను ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సారీ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్ ఇక్కడ ఏదో వస్తుంది స్క్వేర్ అప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్తో సంబంధించి చాలా ఫార్ములాస్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఫార్ములా ప్రకారం వేసుకుంటే మనకు సమ్ ఈజీ అని కాబట్టి మనం ముందుగానే ఆలోచించి ఈ స్టెప్ అనేది వేసుకోవాలి కొంతమంది ఇది డైరెక్ట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా రాస్తే కొంతమందికి అర్థం కాదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని ఈ చిన్న మ్యాటర్ అనేది రాశాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్రకారం వస్తుంది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబీ రాసుకోవాలి ఏ స్క్వేర్ రావాలంటే ఇక్కడ స్క్వేర్తో ఏదైనా స్క్వేర్ అయ్యేటట్లు ఉండాలి టూ దేని స్క్వేరు కాదు ఇక్కడ ఎలా ఉండాలంటే టూ స్క్వేర్ ఇస్ ఇక్కడ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ అయినా నైన్ అయినా సిక్స్టీన్ అలా ఉందనుకోండి మనకి ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ సిక్స్టీన్ వచ్చేటట్లుగా ఎయిట్తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేద్దాం ఎయిట్ బై ఎయిట్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసి చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఇక సిక్స్టీన్ అంటే ఏంటి ఫోర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఏ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ అలా రాసుకున్నామా చూడండి సిక్స్టీన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్
प्लस बी वाल्यू एंत वन काबी वन स्क्वे एनीथिंग वन वन ओके प्लस वन मन के वस्ट कदा एट डिवेड वन प्लस सैवन अ कदा बै एट इप दी ए स्क्वे मैनस टू एबी प्लस बी स्क्वे उदे दुको ए मैनस बी हॉल स्क्वे प्लस सैवन बै एट ईक्वल टू जीरो अर्थन अट्ठा अर्धम का बताते मल्ल वीडियो मुझे तचि जाग्रत विनिंग अर्थ ओके मन सेम वन इधक तरह स्टेप इवने सूटी एला वे चूपा मन की विधा वो थ्री बै फोर मन के टू बै थ्री टी पवर थ्री बै टू वो टी प्लेस टू एक्स स्क्वे मैनस एक्स प्लस वन हॉल पवर थ्री बै टू मैनस फाइव बै फोर इकोर एक्स मैनस वन हॉल स्क्वे प्लस सैवन बै एट वीन अलाक इक चूँ थ्री थ्री कैंसल अब थ्री टू वन जू टू जोर अंत वन बै टू मिंदी इक टू एक्स स्क्वे मैनस एक्स प्लस वन हॉल पवर थ्री बै टू मैनस फाइव बै फोर इंटीग्रेषन इनको आलरे चपाँ एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे वेट मैं रास्काल इदंत एक्स स्क्वे अंत एट अने रे वर्ती है डिवेड रास्क फोर एक्स मैनस वन बै रूट एट हॉल स्क्वे मोता इक रूट पे चूसरा रूट एट हॉल स्क्वे प्लस इकड़ हॉल स्क्वे रावाल बटे दी रूट पे मोता रूट सैवन बै एट हॉल स्क्वे इवे चूँ इंटीग्रेषन एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे डीएक्स ओके इक चूँ इंटीग्रेषन रूट ओवर एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे डीएक्स इज ईक्वल टू एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे बै टू प्लस ए बै टू सैन हूनवर्स एक्स बै ए प्लस सी ओके इक मन का इक रूट वो रूट पे रूट वो ओकेना रूट एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे फार्मला फार्मला यह फार्मला प्रकार मन दिन सब्सक्रेबा वन बै टू इध मार् टू एक्स स्क्वे मैनस एक्स प्लस वन हॉल पवर थ्री बै टू मैनस फाइव बै फोर फाइव बै फोर उ दी रास्क इधे मत कल एक्स मत कल ए चूँ एक्स इज ईक्वल टू फोर एक्स मैनस वन बै रूट एट एज ईक्वल टू रूट सैवन बै रूट एट अरे रूट मोता इपू चूँ मे अर्थ एक्स एक्स अंटे फोर एक्स मैनस वन बै रूट एट मल्ल रूट ओवर एक्स स्क्वे प्लस ए स्क्वे बै टू प्लस ए बै टू कूट सूट सैवन बै एट बै टू सैन हेचर्स एक्स अंटे फोर एक्स मैनस वन बै रूट एट फोर एक्स मैनस वन बै रूट एट बै एंट रूट सैवन बै एट प्लस सी दी सिंप्लीफिकेसन चुस्क सेम इधे मैनस इक बै टू उ कदा अंक फोर इंटू टू एट फाइव बै एट सेम इधे रास्क प्लस चूँ रूट सैवन बै एट बै टू उ बै टू पक्त वन बै टू सैन हूनवर्स इक रूट रूट कैंसल कैंसल फोर एक्स मैनस वन बै रूट स प्लस सी इकड़ तो आपचु इंका दी सिंप्लीफे इंकलीफिकेस इकोवच्छ इकड़ तो आपे बेटर ओके दिस् द आसर ने समस्या मेक अर्थम प्लीज़ लाइक् शेर चयें सब्सक्रैबी अलागे पकन बेल्का क्ली प्रती सब नोटिफिकेसन अर्थम होके थैंक यू